。今天这茶不错，火候正好。我说你，哥住，你罗峰哥都没事吗？天天下来找我给你沏茶喝，谁让我的贴身婢女在外不归呢？你罗峰阁人才那么多，随便找一个就能顶替我了吗？我觉得冰心姐姐就比我好呀。谁比较好，是我说了算。好，我认命。哥说：“咱们打个商量呗，你把我的法术先还给我，行吗？有法术傍身，我好办事儿。最起码可以保护自己和阿鱼啊。如果在路上再看到那种不公不义的事情，我还可以出手相助，出强扶弱。”好。等等，你刚刚说什么？好，站好了。原地转三圈，笑三声，笑得开心点。二，三，哈。法力的时候，只用了一个拍掌，怎么现在解除了法力，用了这么多动作？哇！你又整我！你是不是一开始就不想还给我法术？刚才拍你肩膀的时候，就已经解了你的封印。其他那些动作，只是要考验你有多想要回你的法术。你为何一直变回原身？我还想问你呢。我第一次是想变一个桂花糕，第二次我是想第……你别管我想变什么，但是只要我施法术，我就会变成原身。你说，是不是因为我法力封印的太久，失效了呀？你的法术封印被人修改过了，我居然解不开封印。啊，那我岂不是白忙了一场？完了完了完了！作为一只没有法力的鸟妖，我没救了我。是谁修改了你的封印？是谁改的？现在还重要吗？重要的是，我的法力回不来了。都是你，都是你！你一开始不封印我的法力，不就没有这么多事儿了吗？哟，有青青又不在啊。你是不是对青青的封印法术做过什么？我改了他的封印年限。为何要改？本来是想解开的，没解开。我下的封印，你帮他解。要解也该是我来解。我怎么会知道你？还算了，大不了下回请喝酒，我自罚三杯，行了吗？不必，你只要告诉我，为何我动不了青青的封印。你动了，动了，糟了，什么意思？我改过的封印，若有人想解开，一切就得从头再来。你的意思是？
青青还要被封印九十九年。我好像有件什么事忘记跟阿宇讲了，先走了。还、哎、真的，你试试再多百年无法跟刘盈相聚，一码归一码，不如青青接下来的九十九年，我替你来保护。先是从罗风阁带走青青，又是更改他的封印，还让他跟你住在一起，现在居然要保护他九十九年，你吃什么醋？明知道我心中就只有刘毅，对青青没有半点遐想，我和他只有一个共同的目标，就是守护刘毅。心中只有刘莹，现在不是有个阿玉？青青，你就患得患失。我追不到你跟阿鱼才不可能。怎么不可能？我跟阿鱼见过家境，他现在无时无刻不在召唤我，而青青呢，见到你就跑。你要检讨一下，他是我的庇护，你跑哪儿去？他都从罗凤阁偷溜走了，你说呢？就算他跑到天涯海角，他都是我的。可笑！青青，她只认为自己是你的婢女，可再过一世，阿宇她将是我龙王的妻子。龙王。